Minha gente, agora vamos falar do Instituto Ágata, uma organização social que trabalha para ajudar mulheres vítimas de violência, colocá-las no mercado de trabalho e conseguir ajudá-las a mudar de vida. Essa semana o Ágata iniciou um curso profissionalizante e ainda restam vagas para mulheres de todo o nosso estado de Sergipe. A reportagem é de Marcos Couto, põe na cena. Dados do governo de Sergipe apontam que houve um aumento de medidas protetivas às vítimas de violência doméstica. A mais recente estatística é de novembro de 2023. Foram mais de 4.160 medidas protetivas concedidas. Mas devido a uma dependência financeira, muitas dessas mulheres acabam submetendo a voltar para casa e para o mesmo relacionamento. Mas é aqui na rua Carlos Alberto de Jesus, no conjunto Santa Teresa, no bairro Aeroporto, em Aracaju, que muitas dessas mulheres recebem um acolhimento devido. Aqui, nesta rua, existe uma instituição social denominada Ágata. É aqui no número 74 que essas mulheres são recebidas e acolhidas. E aqui já estamos sendo acolhidos também. Bem-vindo, Olá, tudo bem? Tudo bem. Vamos tudo bem. conhecer um pouco mais? Com certeza. Então, inclusive com cursos profissionalizantes, essas mulheres recebem aqui, né? Exatamente. A gente tem um trabalho, né? Onde a gente foca principalmente na empregabilidade dessas mulheres, né? Hum. Então, ela que é, tem a formação profissional completa durante quatro meses e a gente tenta inseri-la no mercado de trabalho através de parceria, a parceria da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, através dos nossos parceiros, Instituto Cooperforte, que tem sido um braço para a gente alcançar essas mulheres, né? e ainda tem vagas, e é por isso que a gente está querendo convidar essas mulheres que estão sob medida protetiva, que querem recomeçar, que querem quebrar o ciclo da violência, da dependência econômica, muitas vezes, desse homem, né? para vir aqui na casa fazer a sua inscrição. Ou seja, o empoderamento dessas mulheres, no momento que elas são inseridas nesses cursos, Exatamente, né? aqui ela tem todo um acompanhamento psicossocial, nós temos uma equipe multidisciplinar né, para ampará-la e para realmente empoderar, né, mostrar para ela que ela é capaz de recomeçar. Você falou no curso, começou quando e tem encerramento, precisando de pessoas ainda para compor as turmas? Começou segunda-feira, nós ainda temos 10 vagas, né? são 10 vagas bem limitadas, né? e elas têm toda uma trilha aqui tecnológica, porque o mundo hoje é tecnológico e a gente precisa inserir essas mulheres. Rua Carlos Alberto de Jesus, número 74, é o conjunto Santa Teresa aqui no bairro Aeroporto, zona sul de Aracaju. Exatamente, exatamente. a gente alcança aqui mulheres de todo o estado, né? inclusive o, o curso conta com transporte, né? então a gente, essas meninas não precisam ficar em preocupadas né, com esse ir e vir, porque a nossa casa, o nosso projeto, ele conta já com essa, com essa ajuda de custo para elas. Depois vamos falar sobre esse transporte. Vamos conhecer um pouco mais? Vamos, vamos lá? lá? Nós fundamos a nossa organização em 2015, né, com o intuito de acolher mulheres vítimas de violência, né? E possibilitando elas recomeçarem, né, elas terem um atendimento psicossocial, uma atenção né, maior e principalmente que elas sejam empoderadas e que elas possam voltar né, a reescrever a sua própria história, né, saindo desse ciclo de violência doméstica. Essas meninas elas são inseridas aí nesse curso totalmente né, online né, e elas podem ali aprender através de comandos, né? E esse curso ele tem duração de quatro meses. Nós temos uma é, uma pedagoga, né, dentro da sala, auxiliando o aprendizado dessa menina, dessa mulher, e né, para que ela possa realmente aprender e se qualificar para o mercado de trabalho. E o transporte? Sim, nós damos o transporte para ela ir e vir, né? Para que ela possa realmente estar tá vindo até a nossa organização. Muitas ficam sem nenhuma ajuda de custo, né? Muitas das vezes. Então, para que ela possa vir, a gente dá essa, essa ajuda de custo para ela. Como é que funciona? Assim que ela vem, ela faz a inscrição dela presencialmente, né? E ali ela já é inserida no curso e ela já recebe essa ajuda de custo para vir. A psicóloga Rejane fala do papel dela na instituição 
e para essas mulheres que são acolhidas. O que nós estamos é, buscando é fazer com que essas mulheres é, tenham autonomia. Né? Elas, elas é, é, tomem a responsabilidade de, de se manter, né? de proporcionar um trabalho, né? uma evolução, não só como pessoa na sociedade, mas como pessoa para si mesmo. Né? A autoeducação, educar, é, fazer com que ela vença essa violência, não saia do vitimismo e passe a ser a autora da sua própria história. Entre essas mulheres tem a história de Solange dos Santos, Moradora de São Paulo, veio para Sergipe, por não aguentar mais um relacionamento abusivo. E foi aqui, em Aracaju, que ela recebeu o acolhimento devido, aqui na Ágata. Solange, uma história, né? Isso. Então, vim de São Paulo, já vai fazer dois anos que eu estou aqui, né? E eu fui vítima de violência doméstica, né? 15 anos casada, tive que largar minha casa lá, minha vida social, trabalho. E estou aqui há quase dois anos, né? Morando com a minha mãe e tentando uma recolocação no mercado de trabalho, né? Com o objetivo de alcançar, né? Meus sonhos. Como é que funcionava esse relacionamento abusivo? Como ele, como ele era? muito agressivo, né? Ele limitava, eu trabalhava, ele pegava meu dinheiro, não conseguia fazer tudo que eu queria, né? E minha vida dentro de casa, ele também me agredia. Chegava muito agressivo, né? Chegou inclusivamente a me agredir na frente dos meus filhos. E eu não tinha uma vida, né? Praticamente ele sufocava dentro de casa. Eu vivi essa vida durante 15 anos, casada com uma pessoa muito agressiva e abusiva. Ameaças de morte. Aconteceram? Eu vim para cá justamente por medida protetiva e ele me ameaçou, né? De me matar na frente dos meus filhos. Aí eu tive que vir para cá para Sergipe, né? Para fugir disso daí. Como você teve conhecimento aqui desse Instituto Social Ágata? Porque eu tenho um acompanhamento com as meninas do CRES, né? E elas entraram em contato comigo e de lá de São Paulo, o assistente social entrou em contato com a daqui. E daí foi um conjunto, né, um trabalho das de São Paulo com as daqui de Aracaju. E daí conseguiram me acompanhar durante esse tempo. E eu tô sendo... Aí eu conheci o, a, o, a, a Agatha. Isso. Aí elas me passaram o telefone, me passaram o pôster, né, que ia começar o curso. Aí eu disse, ah, interessante, eu vou fazer. Aí foi quando eu entrei em contato, né, vim aqui e falei para elas que eu ia fazer a inscrição do curso. Recomeço. Recomeço. É começo, né? E com fé em Deus, já estou começando já do boa oportunidade, né? Que a... O sorriso já, já está estampado. Sim, sim. Muito feliz, porque estou aqui em Sergipe, né? Eu sou uma sobrevivente. Uma sobrevivente com uma linda história. Uma linda história de recomeço, assim como muitas dessas moças, dessas mulheres que estão aqui. Quando o fato acontece, a notícia aparece... Com imagens de Miro Ribeiro, direto do bairro Aeroporto, em Aracaju, repórter Marcos Couto.